他在火光后面，闪啊，闪啊，忽然又不见了。哎，大人，你说沈贵是不是跟他叔叔一样脑子出毛病？大人，我说的都是真的。大人，那个梦莲穿的衣衫，就跟叔叔说的一样。对，就是那样。他好像还在流泪。哼，还在流泪。不知道是不是火光的原因，反正我看到了，我看到他用手在抹眼泪，真的，我看到了，就是那样的。哎呀，实在是太可惜了，天意呀！哎呀，原本老先生一死，多搞几幅字画能卖个好价，这下全完了。听说这阁楼之上都是沈夏的上品佳作。这付之一炬，真是令人惋惜呀、啊！哎呀，这这怎么瘦成这样了？哎呦，这个楼阁怎么会成这样了呢？说实话，我也刚得到消息啊。你说这大火也真巧，这么好的楼阁确实是可惜。是啊，沈官，这究竟是怎么回事啊？我也不知道，天火一样，一把就烧了。哎呀，你叔叔刚走，这房就被烧了。以后，你就拿我当你亲叔好了，有什么困难，尽管来找我啊！哎，这样吧，我想请你，哦，还有这位仁兄，去安察寺一趟，好不好？去安察司，嗯，找我什么事儿？请你们帮个忙嘛。哎，我们能帮什么忙啊？这失火和我们没关系啊。我没说和你有关系啊。啊，去了就知道。那行，那就去吧。赵女士，走。有什么好看的？都散了吧，散了，散了，散了。张万，哎，你刚才送潘元和那位画商走的时候，在路上，他们有没有跟你说什么？没有。那怎么可能呢？对呀，那怎么可能啊？好奇怪呀、啊！不是，怎么就不可能？他确实什么也没说呀。是不是哪个环节咱们漏了，或者哪句话疏忽了？我刚才记得，在潘云园和画商进屋的时候，这箱子张万，是你打开的对吧？对，是我打开的。好，现在假装你是潘云园，李顺在，你是那画商。好，咱们把刚才情景重现一遍，每一句话，每一个环节都别落了，怎么样，思琪？再来一遍。来，是，开始吧。行。那我现在就是潘元了，那我就是画商了啊，大人，好像是你先说的话吧？对，是我先说的。潘先生，你们二位对字画都很精通，嗯，有劳你们鉴赏一下，请。周大人，你说这些画作全都是沈夏的作品，这些画。怎么在您这儿？那阁楼不是着火了吗？哪来这么多废话，直奔结果。好，好。嗯，嗯，没错，这确实是我师兄所画。哎，大人，这画不对呀、啊，不像是真迹啊。潘先生，您看看这画是真是假的？赝品。这绝对是赝品，假的，还是假的？假的，赝品。啊，周大人，我刚刚跟卢画商已经全部看过，这些画，除了只有几幅是真品之外，其余的全是赝品。大人，这文绉绉的画实在难。演不了
到底是怎么回事呢？哎，大人，你说会不会就是他们办丧事的时候，就有人把这些画给换了？不可能啊！那阁楼都封着呢，而且沈贵在那看着呢，谁能进得去？而且，就算这个人想偷画，他把画拿走就行了。为什么要以假乱真呢？难道是沈贵？哎，对，对的，肯定就是沈贵。你瞧，沈贵那张号赌还欠了一屁股债，他肯定特别想要钱。而且是他守着那个阁楼，他要想拿那些画，那不轻而易举吗？而且之前，沈贵就偷过一次沈先生的画，在半路上被潘元给劫回来了，还臭骂了他一顿，他就把画给送回来了。嗯，对，大人肯定就是沈贵那小子。哎，咱赶紧把他给抓回来吧。那又是谁把这个阁楼给烧了呢？哎呀，这还用想？哎，大人，你看我说的对不对啊？你瞧，沈贵那小子偷了画，对不对？他偷了画以后，肯定怕被别人发现，所以他决定就一把火把那阁楼给烧了，这样不就没人能发现了吗？嗯，有道理。哎，以前的老人怎么说？说右眼跳怎么了？右眼不好，大人。右眼跳是好的。好您出门你给他叫上我们俩。不是，你去哪儿你告诉他。跳是好的。左眼呢？左左眼跳是好的。左眼跳是好的呀，大人。好，大人。你可得给我们盖有点好。绝对是天了！我是右眼跳完左眼跳，怎么说呢？哎，更好。不好，两个眼睛不好，不好。行了，让我安静点，太乱了。有点乱，有点乱。让我再好好想想。天乱。说你呢？别看了，都是赝品。咦，画的真烂。嗯、这镯子多少钱？这这一镯子您就给个八千吧。八千，太贵了。嘿，八千还嫌贵？不是货吗你？你走过路过的都来瞧一瞧。哎，这位爷，您这画哪来的？哟。这画，您瞅瞅我这画，这荷花啊，就跟岸上去似的。我这里头套着个新鲜的酱，还有这雪景多逼真呢。您您瞅瞅，您这画哪来的？哪儿来的？祖传的呗。还有我那还有那砚台毛笔，呃，这个玉镯银器。您看着我干嘛呀、啊？您要买就给钱，不买就走人。您别挡着我做生意。哈哈，好好好好，这两幅画多少钱？两幅您一起拿走，您给一两银子吧。两幅画一两，哎哎，好好好，哎呦，成兄，哎呀呀，成，呃，您说这画一两银子，哎，两幅我全要了。哎，赵兄，这是我新看到的。哎，你别和我争了，银子我已经付了。这沈瞎子绝妙之作。哎呀呀呀，赵兄，这是我新看到的呀。哎，您这让哎啊，您您拿好。这个我不卖，你什么意思？你是？这个我可知道，沈瞎子的话那可值钱去了，就卖一两银子，我不卖了。嘿，你这个人怎么能出尔反尔呢？哎，我看没吵你们呢，问两张画再吵架，好朋友都翻脸了。哎，我出这个画那么值钱？哎，好好好，说是什么沈瞎子的？哎，你说一个瞎子能画画吗？哎，你拿着。我看呐，八成这两人都疯了。是我哪儿漏了，还是哪儿没想仔细？哎，大人，哎，哎呦喂，小死扣子，瞎跑什么？都是跟你学的嘛。有狼追你啊？哎呀，我大人没有狼追我，但是就就那边街上有人卖沈香的画呢，都都快打起来了。大人，你赶紧去看看吧，看看去。这样，张万，你睡。好的。我出十两，我出十五两，哎、我出二十两，我出二十三两，我出三十两。哟，二位爷，那还有个价钱高的呢。哎，哎呀，对爷，手里边有俩糟银子，在这附庸风雅，好玩啊。哎，你谁啊？抢我画干嘛？这画哪儿来的？哪儿来的？我祖传的呀。祖传的。好，那我就问问你。哟，二位爷。你哪一辈祖宗传下来的呀？我爷爷的爷爷的爷爷。<笑>行了吧，还你爷爷的爷爷？沈瞎子的话你认识吗？真是可惜。嘿，你你们谁呀、啊？我得，我得做点小买卖，养家糊口的。你们干嘛呢？我问你，知道这画是谁的吗？我我不懂画。不懂画，那我就告诉你
，画这幅画的人，前两天他还活着。所以你说这画是你们家祖宗传下来的，这瞎画是不是扯得有点远呢？哟哟，您这话可不能乱说啊！我再问你一遍，这画哪儿来的？前两天朋友送我的，还撒谎，绑了！哎哎，张美英，哎哎，张美英，站住！哎，走走。哎呦，站住！谁让你坐这儿的？起来，蹲着。哎哎。叫什么？叫什么名字？问你呢。小的叫刘虎。李帅，他叫刘虎，你信吗？我不信。你到底叫什么？快点！小的真叫刘虎啊！哎，家住哪儿？做什么的？问你话。这这这家家住哪儿？家家住虎坊桥边。你们现在眼下没事做？没事做，就去偷别人的画，烧别人家的阁楼。哎。这话哎，这话你可真不能乱说。我我就偷点东西，换点米钱。这个放火烧楼的事儿，您就算是借我一百个胆，我也不敢呐。哎呦喂，各各位各位爷，各位爷，这话我不要了，还是这些东西您全拿走吧，您就把我放了吧。这些东西，都是你偷来的，包括这两幅画，是不是你偷的？哦哦是不是啊？哦、是是我偷的。那阁楼的火，不是你放的？这这个这个这个这个真没有，这个真不是我放的。那我问你，这画儿，你是从谁家偷来的？昨天晚上翻进了一家宅院。哎，大人，你看这家后院的门都这么高，肯定特别有钱。大人，按照刘虎所说，他应该就是从这道墙翻进去。到屋里偷走了那幅画，那个房间好像是小姐的闺房。大人，他怎么进去了？还要问我吗？大人，大人，这是后花园，应该是这边。这个房间离后花园最近，刘虎会不会就是从这个屋子里把画儿给偷走的？假设刘虎要是从这个窗户翻进去，那是不是一切就都成立了？沈家画里那个人吗？他居然还活着！孟莲，画中人。我只是特别奇怪，你为什么不辞而别？你一直吸引我的眼光，我特别想知道，这一切都为了什么？你们是谁？他还在，他还在。这是你的画吗？是。昨天夜里被人给偷走了。这是沈夏画中的精品，怎么会在你这儿呢？是他送给你的，还是你离开的时候偷偷带走的？不，不是这样的。我怎么能私自拿先生的东西呢？我只是不该不辞而别。
不该骗他。还有呢，我真心喜欢先生的话，喜欢跟他在一起。可是，我又不得不离开他。我从来没有想过要骗他的。就因为你喜欢沈夏的画，才故意去接近他，让他收你做侍女，是这样吗？是，我自小就喜欢作画，喜欢那些才华横溢的画家，也希望有一天能成为流芳后世的女画家。有一次，我在我父亲的画室里发现一幅画。莫莲，爹爹，什么，在作画呀？嗯。爹爹，这谁的画啊？笔法如此精妙，意境十分独特呢。啊，呃，这画是你爹，我在街上偶尔购买的。怎么，你喜欢呢？嗯。要是能拜这位画者为师，女儿的画艺定能长进不少。爹爹可认得这个叫沈夏的画师？呃，啊，认倒是认得，可此人的性格孤傲，从不收徒啊，你就饿肚子，也不愿意出手自己的画作。他做的画呢，觉得是精品。便收藏于楼阁，画中稍有不满，便抛弃为废纸。总之，有许多的怪癖，画界很少有人愿意搭理他的。孤傲，怪癖，世上的奇才不全是那样的吗？爹爹，你帮女儿去见这画师吧，如能拜师落实意，那不更好？女儿的画风与她的画风契合，跟她学画必有长进。就怕她不肯收我为徒。这个，我倒是有个主意，或许能让她接纳你。什么主意啊？你快说。父亲的主意果然好。我假扮流浪女，到先生住所附近，以合饼作画。画荷花莲叶，吸引先生的注意。父亲当初有话交代，一是不得暴露真实身份，二是仅以侍女服侍先生。学画满一年，须得离开。可是，一年后，我却不想离开了，这让父亲很生气。爹爹，请等一下。爹爹，爹爹，我有话要说，请不要生先生的气。如此固执于父之人，世间少有。我早就说过，满一年你必须离开他。哎，你还一拖再拖，不愿意走了。爹爹，先生虽然年纪大了，其貌不扬，但却是画中奇才。相处一年来，女儿对他有了很深的感情。愿意陪在他的身边，跟他学画，治疗他的生活。求爹爹让我多留些日子吧。不行，我真的。爹爹，那天晚上到底发生了什么事情？你为什么会不辞而别呢？那个月光皎洁的夜晚，我与先生度过此生最美好。最温暖的时光，可是好景不长，好梦易逝。夜深时分，先生喝多了酒，我扶他躺在躺椅上
，我正准备收拾东西，回屋休息，忽然听见父亲的叫声。啊，先生。啊，梦莲。这么说，是你父亲用船把你从湖面上强行带走的，是吗？父亲说，这样做出不辞而别的样子，是为了不让先生难过，又怕先生报官府四处查询，引起麻烦。我只得听从父亲之言，隐藏起来。可你知道吗？你失踪以后，神下。茶不思，饭不想，魂牵梦绕，天天做梦都会梦见你。后来，居然出现了迷幻之状，他非说在湖面上看见你了，还有一块白丝巾。不是迷幻，是真的。难道这一切都是你爹安排的？我离开先生之后，很担心他。心里十分不安，在我的央求下，父亲勉强答应我，可以远远的看着他，但不得相见。梦莲。梦莲，梦，莲，梦莲，先生，我的梦莲<笑>那么说，你知道沈夏现在如何了？我也不清楚。先生身体本来就不好，加上我突然的离开，他肯定很难过，也很伤心。现在。就他孤苦伶仃的一个人，我真的好想去见见他。哎呀，你也不想想，那这样谁先让他能好嘛？小扣子，这两幅画是沈夏送给你的。这两幅画是先生的得意之作，上面还有他的题词。一幅题的是。莲叶何依依，梦里几度春。一幅题的是：思梦如无梦，夜夜伴君归。我离开他时，把他带在身边，天天看他，就如同看到了先生。现在这两幅画，很珍贵，你要好好珍惜。从湖上回来以后，我也大病了一场，常常神思恍惚，睡着以为是醒了，醒了又以为是睡着。不能跟先生在一起吟诗作画，我这活着跟死了又有什么区别？我真的很担心他。他说过，没有我，他不会再有灵感。你会枯竭，不知道他现在怎么样了。沈静让他现在早就……小扣子，你和我去外边走走。
。哎，大人，你说这梦莲的父亲是干嘛的？肯定是特别有钱的吧小扣子，哎，我就在这儿等潘元，你把司机叫来。哎，那叫不叫梦莲啊？不用。怎么会在这儿呢？在这儿呢，你这个神秘的人物，我有很多事情想请教你，所以我就来了。我宅子外边都上了锁，周大人不会是……哎呀，你这宅子呀，布满了灰尘，想必你心不静，你有很久没在这儿待着了，对吧，潘先生？哎，师兄去世以后啊。我心情烦躁，无心作画了。有空呢，就到湖边去转转。真希望师兄的事儿是场梦啊！说得好啊，多希望是场梦啊！但是梦却碎了。对了，梦莲在什么地方？梦莲？嗯，是那侍女吧？我可不知道。我告诉你，在后面有一个花园，花园边上有一幢房子，梦莲就在那里。这，你们这是私闯民宅，要犯法的。那请你告诉我，你有什么权利囚禁梦莲呢？嗯，没有啊，我没有囚禁梦莲的，我只是怕她。
跟那糟老头在一起，哎呦，真是恶心呐、啊！是啊，糟老头子，我给你讲一个故事。从前，有两位同门的师兄弟，师兄姓沈，叫沈夏；师弟姓潘，就是你潘元。据我所知，你这位师兄不大喜欢这个师弟，因为他心术不正，唯利是图。从此，你和他就结下了梁子，甚至还有那么一点点的仇恨。但是，你有一个好女儿，姓孟，叫孟莲，颇具才情。她并不知道你们的关系。只是偶然看到沈夏的话，便一心想拜他为师，正合你的意。但是麻烦却来了，你本想借助孟莲跟沈夏学画之际，盗取沈夏的画，以便日后卖出高价。谁曾想，孟莲、沈夏在一起相处一年多的时间，虽然年龄有悬殊，但是情投意合。渐生爱意，于是你恼羞成怒，心生一计你制造梦莲失踪，隔了几天，你从别处弄来一个女尸，穿上梦莲的衣服，让沈夏确定梦莲死。最要命的是，你假装答应梦莲去看沈夏，什么目的呢？又使沈夏落水而亡。哎呀，没有的事儿，这都是你瞎编的，是吗？我还没编完呢，沈夏死了，其画的价格飞速上涨，你手上握有大量沈夏的画，所以沈夏必须得死，此计不成，你只能使硬的。在某一天深夜，一双罪恶的手伸向了沈夏。一个极具才华的沈夏，没人怀疑他的死因。但是，阁楼里边那些画该怎么办呢？万一有人打开阁楼，发现那些画全是假的，你该如何交代呢？最好的办法，就是让它消失。于是。阁楼里就发生了一场意外的大火、啊。救火呀、啊！都来救火呀、啊！沈贵说他看到梦了，这也是真的。你亲自带孟莲去看这场大火，目的就是告诉孟莲，沈夏的一切已经被烧得一干二。靠近点儿，先生。好
就这样，再靠近点儿。先生，快，回。随便你怎么编吧，真有你的，到现在还不知道。你为什么非要让孟莲亲眼看见这场大火？你知道他有多伤心吗？你可是他的亲生父亲。是的，是父亲。他让孟莲知道，沈夏已经一无所有了。他想让孟莲彻底的死心。这人太坏了，哪有你这样的父亲？我完了，想揍死你！小扣子，我真是想不明白，不惜牺牲自己女儿一生的幸福，就为了得到沈夏的话，值得吗？一场大火，把沈夏的话烧的是一干二净，但这些都是替代品。我从中做了手脚，但是我还是失算了。有人先我一步，做了偷梁换柱之计。你怎么来了？哎，哎呀，我跟你说了吧，我跟你说啊，就你父亲，就那潘元，这人太狠毒了，太坏了。就他下的那些圈套，做那些事儿，那就不是人干的事儿，简直就是伤天害理。我跟你说，他骗了沈先生啊，骗了你，还把沈先生给害死了。而这还不止，他还把沈家阁楼给烧了，把沈先生那些话全都给偷走了。你说什么？父亲害死了沈夏啊？先生死了？嗯。你快告诉我，这怎么回事啊？真傻，被你父亲耍得团团转。我跟你说，要不是你这没有，你被你父亲随便摆布，那沈先生都不会死，那画也不会被偷。哎，这姐姐真傻。先生死了，是被我父亲给害死的。为什么呀？为什么会这样啊？为什么？为什么这不明摆着呢吗？你想想啊，你父亲先把沈先生的画都藏起来，然后等画师一死，这画不就涨钱了吗？然后他再一卖，他不就赚大钱了吗？哎，这父亲太坏，难怪他愿意答应我去学画，又一次次的让船家靠近那个那个亮台。难怪他让我在船上去喊先生。其实，他是希望先生不小心掉进湖里面。还有那场可怕的大火。爹爹，你为什么要那么做呀？你害了女儿。你害死了先生，你怎么可以去放火烧沈家的楼阁？你怎么可以去偷先生的画儿啊？你为什么把钱看得如此的重？为什么？为什么？哎，对对对，对不起啊，你没事吧？我不应该跟你说这些的。自己解决吧。这些，都是沈夏用过的印章。沈夏之死，沈宅失火，沈夏的画失窃。所有的一切，都是你一手所为。你还有什么可说的？我，我无话可说。亏你还是个父亲，居然拿自己的女儿去交换。不，我只是让，让女儿去学画，我别的，别的什么也没做，没
作。可怜的梦莲，到现在都还蒙在鼓里。阿司机姐，阿司机姐，那个梦莲怎么不好了？你赶紧去看看吧。梦莲，梦莲在哪？怎么了？怎么了？小扣子，真是你又多嘴胡说什么了？不好了，怎么不好了？小扣子。那就是浪漫。